கத்த நல்லவர் ஹலலூயா சத்த வர மாட்டேதே நல்லா ஹலலூயா நல்ல பலமா ஹலலூயா எல்லா சந்தோஷமா ஹலலூயா நல்ல கொஞ்சம் உற்சாகமா ஹலலூயா நல்ல கொஞ்சம் மேலே இருங்க கொஞ்சம் ஹலலூயா கொஞ்சம் ஜோரா ஹலலூயா ஆமென் தேவன் நல்லவர் கடந்த நாட்களில் தேவனுடைய வார்த்தையை நம் அழகாக தியானித்தோம் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் வந்து ஜீசஸ் ரிவாவல் மினிஸ்ட்ரி யூடியூப் சேனலில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மெசேஜ் இருக்கும் அன்றவருடைய வார்த்தை அவருடைய அப்பம் அவருடைய அந்த இரத்தம் இந்த உறவுகளை எப்படி கொண்டு வந்திருந்தது எப்படி ஒரு ஃபேக்சரான மனுஷனை ஹீல் பண்ணினது ஆப்ரகாம் மில்கிஷதுக்கு உடைய அந்த உறவு என்ன பவுல் ஐதிக் என்ற ஒரு வாலிபனுக்கு ஏற்பட்ட அந்த உறவின் மத்தில இருந்தது என்ன என்ற அந்த ஆகாரத்தை குறித்து உணவை குறித்து இல்ல எதனால விழுந்தோ எதனால இன்னைக்கு நிமிர்ந்து நிற்க வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அழகான வார்த்தைகளை தியானிக்க தேவன் கிருபை செய்தார் ஆமேன் திரும்பவும் சொல்ற அதே வேத வார்த்தின் அடிப்படையில இந்த வருடம் முழுவதுமாய் அந்த வசனத்தை வைத்துதான் சில வார்த்தைக்குள்ள நம்ம பயணம் செய்ய போகிறோம் எடுத்தவர்கள் வாசிக்கலாம் எபிரியரின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமானது அலலுவியா எதனை பேர் ஆமேன் சொல்றீங்க தேவ வார்த்தை ஜீவனானது அலலுவியா ஆமேன் அந்த ஜீவ வார்த்தைகளை பேச பேச அண்டவர் நமக்குள்ள ஜீவனை நமக்கு தருகிறார் ஒரு ஆமன் சொல்லுங்க நம்ம சில நேரங்களில் நம்ம சிந்தை மறித்த நிலைமையில் இருக்கும் நம் சரீர சோர்வு மறித்த நிலைமையில் இருக்கும் சில நேரங்களில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் மறித்து போயிருக்கும் சில உறவுகள் மறித்து போயிருக்கும் சில பேர் யோசிப்பாங்க நம்ம ஏன் வாழ்றோம் எதுக்கு வாழ்றோம் என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பிரச்சனை எத்தனையோ போராட்டங்கள் இந்த போராட்டத்தின் மத்தியில் ஒரு வாழ்க்கை தேவையா என்று நினைக்க போது தேவனுடைய வார்த்தை அந்த மனுஷன் நோக்கி வரும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த வார்த்தை என்னை பலப்படுத்தினது மறித்து இருந்த சகலத்தையும் ஜீவிக்கிற அந்த ஜீவ வார்த்தை இன்றைக்கு சபையில ஒவ்வொருத்தரும் மேலே இருக்கணும் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க நல்ல ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க தேவ வார்த்தை பலனானது நல்ல ஒரு ஆமேன் நல்ல சொல்லுங்க ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க தேவ வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது ஆமேன் அந்த ஜீவ வார்த்தைய பேசிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்களேன் நான் எப்பயோ ஆரம்ப நாட்களில் சபையை கர்த்தர் இது கொடுக்கும் போது ரொம்ப சின்ன ஆலயம் ரொம்ப குட்டி தான் ஒரு மு ஒரு முப்பது பேர் அப்படி தான் உட்கார முடியும் ஆனால் பாருங்க அந்த முப்பது பேர் இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் இந்த வாழை அடித்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்கணும்னு இந்த வார்த்தையை பேசிட்டே இருந்தோம் கிட்ட கிட்ட பல மாதங்கள் பேசணும் ஒரு நாள் வந்தது கர்த்தர் அந்த வாழை எடுக்க கருவை செய்தார் திருப்பி பேசிக்கொண்டே இருந்த இந்த சர்ச்ச ஹைட் ஆக்கணும் அப்படின்னு பேசிட்டே இருந்த சில வருடங்கள் பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் ஒரு நாள் கர்த்தர் இந்த ஆலயத்தை உயரமாய் மாத்தினார் ஹலலூயா அப்புறம் நான் நினைச்சேன் ஒரு மெசரிங் ஃபுளோர் வேணும் இந்த பண்ணும் போதே இதை செய்யணும் அப்படின்னு அதை பேசும்போது கர்த்தர் அந்த வார்த்தைகளை சொல்ல சொல்ல செஞ்சுட்டே இருக்காரு இப்போ கடந்த சில வாரங்களாய் சில மாதங்களாய் நான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் பக்கத்தில் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இதோ சில்ட்ரன்ஸ் சர்ச் அமேன் சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்காக ஒரு சில்ட்ரன் சர்ச் ரெடி பண்ணணும் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு 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 இன்னைக்கு நம்முடைய கண்கள் காண இன்னைக்கு அந்த இடம் காலியா இருக்கு ஒரு நாள் வரும் அது கருத்துடைய மகிமை வெளிப்படும் காரணம் அவருடைய வார்த்தையில ஜீவன் இருக்கு அவருடைய வசனத்துல வல்லமை இருக்கு அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு பேசும்போது உங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் மறித்திருக்கிறதோ எது இன்னும் நடக்காம இருக்கோ இன்னும் வாழ்க்கையில வராம இருக்கோ அதெல்லாம் ஜீவ வார்த்தையை கொண்டு நம்ம சுதந்திரித்துக் கொள்ளலாம் எத்தனை பேர் ஆம் என்றீங்க அமேன் தேவனுடைய வார்த்தையில வல்லமே இருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்களேன் சரி இன்னொரு வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எட்டாம் அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் லூக்கா எட்டாம் அதிகாரத்தில் அந்த ஊமையின் 
கருத்தாவது விதை தேவனுடைய வசனம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க நல்ல சொல்லுங்க விதை தேவனுடைய வசனம் நல்ல சொல்லுங்க விதை தேவனுடைய வசனம் ஆமேன் அப்போ விதைக்காம அறுக்க முடியாது எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க நல்ல சொல்லுங்க விதைக்காம ஒரு மனுஷன் அறுக்க முடியாது எதை விதைக்கிறாரோ அதை அறுக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்றீங்க ஆமேன் ஆனால் ஆண்டோருடைய வசனத்தை விதைக்கிற பழக்கம் சபையாருக்கும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு வரணும் நல்ல ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்க நல்ல ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்க பலமா சொல்லுங்க ஆமேன் நம்ம எதெல்லாம் விதைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேரத்தை தேவையில்லாத காரியத்துக்கு விதைக்கும் போது இல்ல அன்பான ஊழியக்காரனைத்து அவர் பேசும்போது என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் காலையில் ஜபம் பண்ணிட்டு தான் வெளியே வருவேன் நான் வெளியே வரும்போது என்னுடைய ஜபத்தில் நான் என்ன ஜபிப்பேன்னா ஆண்டவர் இன்னைக்கு நான் அஞ்சு நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அஞ்சு நிமிஷம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது பிப்ரவரி மாதம் பத்தொம்போதாம் தேதி காலை இந்த நிமிஷம் எனக்கு போயிடுச்சுன்னா இன்னொரு பத்தொன்பது இல்லை இன்னொரு பிப்ரவரி இல்லை இன்னொரு வருஷம் இல்லை அந்த ஐந்து நிமிஷம் எனக்கு வாழ்க்கையை நான் எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு விதையாய் மாறணும் ஆண்டு பிற அவருடைய ஜபமா அவர் சொல்றாரு நேற்று அவர் சொல்றாரு நல்ல பிரபலமானவர் உலகம் முழுவதுமாய் டிராவல் பண்றாரு அப்ப நான் சொன்ன பாஸ்டர் நீங்க நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறீங்க உங்ககிட்ட இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பயம் வருது எனக்கு ஒரு பயம் வருது அப்போ அவர் சொன்னார் சாம் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் நான் தெலுங்கு எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது பதினேழு வயசு நான் வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது ஆண்டவராக இயேசுவை என் வாழ்க்கையில் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது என் தகப்பன் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பினார் எனக்கு தெலுங்கு மொழியை தவிர வேறு ஒரு மொழியும் எனக்கு தெரியாது வேறு ஒன்றும் தெரியாது பஸ்டர் ஒரு அப்போஸ்டலர் ஒன்று எட்டு வேதம் சொல்லுகிறது நீ நான்கு புறத்தில் சாட்சியாக இருப்பேனே நாலு திசையில் நான் போனேனா நாலு பாஷை எனக்கு வேணுமே அண்டவரே இந்த நாலு பாஷையை நீர் எனக்கு தந்தினா நான் நான்கு புறத்திலும் போவேன் சொல்லி அந்த வசனத்தை விதையாய் வைத்து ஜபித்தார் அதனால தான் இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் போய் கொண்டு இருக்காராம் அலே லூயா தேவ பிள்ளையே என் ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்னென்னா வசனம் உங்க வாழ்க்கைக்கு விதையாய் மாறணும் எத்தனை பேரு நம்ம வந்து பாருங்க ஒரு கடமைக்காக எல்லார் வீட்டிலயே கேலண்டர் இருக்கும் நம்ம சர்ச் கேலண்டர் இருக்கும் கேலண்டர்ல காலையில ஏஞ்சி ரெடி ஆகி நேர கேலண்டர் கிட்ட போயிட்டு அந்த கேலண்டர் கிட்ட இன்னைக்கு என்ன டேட் இன்னைக்கு என்ன நாள் என்ன டைம் பார்த்துட்டு அதுல இருக்கிற ஒரு வசனத்தை படிச்சுட்டு போயிடுவோம் ஏன் அது கடமைக்காக படிக்கிறோம் அப்புறம் பாசு சொன்னாரு தினமும் பைபிள் படிக்கணும் தினமும் வேதத்தை தியானிக்கணும் காலையில் ஏஞ்ச உடனே அது பைபிள் படிக்கும் போது எப்படி படிக்கும் தெரியுமா பாதி தூக்கத்திலேயே படிப்போம் சில பேர் துக்கத்தில் படிப்பாங்க சில பேர் தூக்கத்தில் படிப்பாங்க எத்தனை பேர் ஆமன்றீங்க இதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க சில பேர் அலை லூயா அங்கே வாருங்க சில பேர் எப்படி படிக்கிறாங்க சார் ஒரு சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க ஒரு பிள்ளை சொல்லுது நான் எவ்வளோ மோட்டா புக்கு வேணாலும் படிச்சிடுறேன் பத்து நிமிஷம் பைபிள் படிக்க முடியல ஏன் அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு எந்த புக்கு வேணாலும் படிச்சிடுறேன் என்ன சொல்லுகிறது ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லுகிறது என் விதை தேவனுடைய வசனம் எத்தனை பேர் ஆம்பின்றீங்க ஹலலூயா பைபிளை கடமைக்காக 
பைபிளை யாரோ சொல்றாங்கன்றதுக்காக பைபிளை இன்னைக்கு படிச்சா இந்த நாள் என் பாதுகாப்பு இந்த நாள் எனக்கு அரவணைப்பு இந்த நாள் எனக்கு வழித்தருங்க எல்லா உண்மை எல்லா உண்மை ஆனா அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸா இருக்கும் எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் சொல்றது நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு தான் செய்யறீங்க ஆனா இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நீ இன்னொன்னு என்ன செய்யறியோ அதான் வாழ்க்கையில நடக்குது ஆனா பூரணமாய் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஒரு செழிப்பை ஏன் நம்மளால பார்க்க முடியலனா நம்ம வசனத்தை விதையாய் மாத்தல எத்தனை பேர் ஆமைன்றீங்க நல்லா ஒரு ஆமைன்னு சொல்லுங்க ஹலலூயா யார் ஒருவர் வசனத்தை விதையாய் மாத்துறாங்களோ அவர்கள் தான் அறுவடையை பார்ப்பார்கள் நல்ல ஒரு ஆமேன் நல்ல நல்ல கொஞ்சம் உற்சாகமா சொல்லுங்க ஹலலூயா வசனத்தை கடமைக்கோ கிறிஸ்துவத்துக்கோ சபைக்கோ நேரத்துக்கோ போக்குவரத்துக்கோ ஆபத்து காலத்துக்கோ இப்படிதான் நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறமை தவிர விதைக்க பழகல ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களே அப்ப ஏன் நம்மளுடைய வேஷம் மாயக்காரனை போல ஒரு வேஷம் ஏன் மாயக்காரனை போல நம்ம ஜபம் பண்றோம் சொல்லுங்க உண்மையான ஜபம் ஏன் இல்ல ஏன் இல்லைனா விதை இல்லை விதை இல்லை நான் பார்க்குறோம் ஏன் இங்கே செடி வளரல விதை போட்டியா தோட்டம் இருக்கு விதை போட்டியா இல்லை விதை போடலை அப்போ விதை போடாம ஒரு வளர்ச்சியை பார்க்கணும்னா அது முடியாத காரியம் ஹலலூயா எத்தனை பேர் ஆமன்றீங்க ஆண்டு இருந்த காலைவெல்ல நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு எத்தனை பேர் ஆமன்றீங்க ஹலலூயா தேவன் நம்மோடு கூட பேசுறாரு நம்மோடு கூட பேசுகிறார் இன்னைக்கு நீ எதை பார்க்குறியோ அது நிஜம் அல்ல ஹலலுயா உங்க சூழ்நிலை நிஜம் அல்ல உங்க சுச்சுவேஷன் அது நிஜம் அல்ல நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை இது இது கரெக்டானது அல்ல இன்னும் பெரிதானதை எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க பெரிதானதை உங்க வாழ்க்கைய ஆண்டவர் வச்சிருக்கிற அந்த பெரிதான தோட்டத்தை பார்க்கணும்னா வசனத்தை விதையாய் மாத்தணும் எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க அப்ப பாருங்க அப்படியே நான் அது கீழே வாசிக்கலாம் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க வழி அருகே உதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசித்து ரசிக்கப்படாதபடிக்கு பிசாசானவன் வந்து அவ்வசனத்தை அவர்கள் இறுதியத்தில் இருந்து எடுத்து போடுகிறான் வார வார வசனத்தை கேட்கிறோம் வார வாரம் சொல்லுங்க வார வாரம் குறைஞ்சது ஒரு பத்து வசனமாவது கொடுக்குறோம் வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் இருக்கா வீட்டுக்கு போற வரைக்கும் இறுதியத்தில் இருக்கா சபை திறந்து ரசிக்கப்பட்டு ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இம்மட்டு எத்தனை வார்த்தைகளை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் எத்தனை வார்த்தை சங்கீத இருபத்தி மூணு ஞாபகமாக வச்சுக்குவோம் சங்கீத தொண்ணூத்தி ஒன்று ஞாபகமாக வச்சுக்குவோம் பரமண்டல ஜப ஞாபகமாக வச்சுக்குவோம் இல்ல இதான் விதையா இது மேலேயே நம்மளுடைய போக்கஸ் இருக்கிறதுனால நம்முடைய வாழ்க்கையின் அளவுக்கோலும் அப்படிதான் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் மிறக்கணும் அப்படிதான் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் அற்புதமாக அப்படிதான் இருக்கு நீ எதன்படி அழைக்கிறாயோ அதன்படி தான் இல்லையா நீங்கள் வசனத்தை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போறீர்களோ உங்க வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் அந்த அளவுக்கு உயர்த்தி வைப்பார் ஹலலூயா ஏன்னா அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு பாருங்க அங்க சொல்ற வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வழி அருகே போற போக்கில் விட்டு போயினே இருக்கிறது தான் நாலு பேர் வருவாங்க நாலு பேர் போவாங்க எனக்கு <laughs> 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 கோல்டு பண்ண சம்பாதிச்சலாம் ஆமின் சொல்லு லேண்டு பண்ண சம்பாதிச்சலாம் ஆமின் சொல்லு பணம் போனா சம்பாதிச்சலாம் ஆமின் சொல்லு வசனம் போயிடுச்சுன்னா திருப்பி அந்த வசனத்தை வச்சு தான் சம்பாதிக்கணும் 
வசனத்தை வைக்காம சம்பாதிக்க முடியாது உழைப்பை வைத்து பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் கரெக்டா உழைப்பை வைத்து பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் ஆனா தேவனுடைய வார்த்தையை வைத்து தான் இந்த பூமியில அந்த விதையை விதைக்கும் போதுதான் அறுவடைகளை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் சம்பாதிக்க முடியும் அப்ப அறுவடைகளை நம்ம சம்பாதிக்கணும்னா வசன விதையாய் மாறணும் அது நிலமாய் மாறணும் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்கள் அவருடைய தோட்டம் எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க பாருங்க நல்லா வாசிக்கலாம் அது கீழே வாசிக்கலாம் பதிமூன்று கற்பாறையின் மேல் விதைக்கப்பட்டவர்கள் கேட்கும் போது சந்தோஷத்துடனே வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் ஆயினும் தங்கள் மேற்கொள்ளாதபடியினாலே கொஞ்ச கால மற்றும் விசுவாசித்து சோதனை காலத்தில் பின்வாங்கி போகிறார்கள் எது மேல போடுறதா கற்பாறையின் மேல் ஹலலுயா பாருங்க நான் ஒரு நான் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ள நீங்க ஏற்றுக்கிறீங்களே ஏற்றுக்கொள்வீங்களே எனக்கு தெரியாது ஆனா சத்தியம் என்னன்னு தெரியுமா கல்லு மேல விதைச்சாலும் நமக்கு தேவன் பலன் கொடுக்கிறவர் ஏன் தெரியுமா ஆண்டவ சொன்னாரு நீங்கள் பேசாவிட்டால் இந்த கல்லுகளும் சொல்லுங்க இந்த கல்லுகளும் இந்த கல்லுகளும் கல்லு பேசுனா கல்லுக்குள்ள ஜீவன் இருக்குன்னா அந்த ஜீவன் மேல விதைய போட்டா ஏன் வளராது ஏன் வளராது அப்போ அந்த கல்லு மேல விதைய போட்டாலும் விளையும்ன்ற விசுவாசம் நமக்கு தேவை இப்ப கொஞ்சம் பேருடைய விசுவாசம் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வசனத்தை கேட்கும் போது இருக்கும் ஒரு வாரம் இருக்கும் அப்புறமா வந்து இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில நடக்குமா இதெல்லாம் நடக்குமா ஒரு கம்பெனி ஓபன் பண்றீங்க இப்ப ஆண்டு சொல்ற இந்த கம்பெனியை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறேன் உடனே அவர் எதிர்பார்க்கிறாரு சாயந்தரமே வந்துடும் ஆசீர்வாதம் இல்ல இப்ப ஆண்டு உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன் சொல்லிட்டாரு ஆண்டு உன்னை உயர்த்துகிறேன் சொல்லிட்டார் என் தேவன் தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தினாலே உங்கள் குறைகளை எல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவின் மகிமைக்குள்ள நிறைவாக்குவார் நல்ல ஆமின் வரல நல்லா வரல ஹலலூயா பாருங்க இப்ப ஆண்டவ சொல்றாரு உன் குறைகள் எல்லாம் நிறைவாக்குவாரு அப்ப நம்ம எப்படி பாக்குறோம் இன்னைக்கே ஆக்குவார் இப்பவே ஆக்குவார் இப்பவே கற்பாறை மேல அந்த விதை அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் அந்த விசுவாசம் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த தானா வந்து என்ன ஆயிடும் போயிருது நான் ஒரு வீடு வாங்கிடுவேன் கொஞ்ச நாள் விசுவாசம் நான் ஒரு கார் வாங்க கொஞ்ச நாள் விசுவாசம் ஒரு லேண்டு வாங்க கொஞ்ச நாள் விசுவாசம் என் பிசினஸ்ல நான் பயங்கரமா சம்பாதிச்சிருவேன் கொஞ்ச நாள் என்னன்னு தெரியல பிசினஸ் கொஞ்சம் டல்லா ஏன் உங்க விசுவாசம் இங்க அப்போ கல்லு மேல இருக்கிறது இன்னும் என்ன முளைக்கல எத்தனை பேர் சொல்றீங்க ராமே எனக்கு ஆபிரகாம் ஆதி ஆகும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்னு ரெண்டு வாசிங்க ஜெனிசஸ் சாப்டர் கர்த்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உனை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவே நீ ஆசீர்வாதமாக இருப்பாய் அலுவயா இப்ப இந்த வார்த்தை ஆபிரகம் எப்படி பார்த்தாருனா ஒரு விதையா பார்த்தாரு ஆபிரகாம் கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல ஆபிரகாம் அப்பா வீட்டை விட்டுட்டாரு தொழில விட்டுட்டாரு பிசினஸ் விட்டுட்டாரு ஒண்ணு இல்ல வெறியா அவருடைய சத்தம் அவருடைய சத்தத்தை விதையாய் மாத்தினதுனாலதான் இன்னைக்கும் நம்மை ஆபிரகாம் சந்ததின்றோம் எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க பாருங்க அப்ப கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு மனுஷன் விதையாய் மாத்தும் போது கர்த்தர் அந்த மனுஷனை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஆபிரகாம் உடனே வந்துச்சா எத்தனை போராட்டம் எத்தனை பிரச்சனை எத்தனை காடு மேடு எத்தனை வயல் நலங்களை அவர் தாண்டி நடந்து பிரயாசப்பட்டு உழைத்து கஷ்டப்பட்டு அவர் போறாரு அவர் உழைக்கும் போது அவர் நடக்கும் போது அவர் பிரயாசப்படும் போது அவர் கஷ்டப்படும் போது அவர் எதை பார்த்தாரு அவர் கஷ்டத்தை கண்ணீரை பார்க்கல கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு விதையா இருக்கிறது நல்ல கையை தட்டி அப்ப தேவ வார்த்தை எனக்கு என்னவா இருக்கா சொல்லுங்க விதை எத்தனை விதைகளை இந்த தோட்டத்து மேல போட்டிருப்பாரு எத்தனை பேர் முளைச்சிருக்கிறோம் 
யோசிச்சு பாருங்களே ஆனா இந்த இப்ப பாருங்க இந்த வார்த்தையை கேட்டு மூணு மணி நேரம் இல்லைங்க விசுவாசம் அது நடக்கிற வரைக்கும் விசுவாசம் அதனால்தான் ஆபிரகாமுக்கு விசுவாசத்தின் தந்தை என்று சொன்னாங்க ஏன்னா அது நடக்கிற வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணாரு இதுதான் விதை எனக்கு இதுதான் விதை இந்த வார்த்தை தான் விதை இந்த வசனம் தான் விதை இந்த வாக்கியம் எனக்கு விதையா இருக்கு இதை நான் பார்க்கும் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் சோர்ந்து போக மாட்டேன் ராமன்றீங்க ஒரு சோர்வே வரல பாருங்க சோர்வு இல்லாம பயணம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறாரு நடக்கிறாரு எது வரைக்கும் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை வரைக்கும் நடக்கணும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா பாருங்க அண்ணாந்து பாக்குறோம் பாருங்க இதுல வந்து நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இன்னொரு தடவை வாசிங்க அந்த முதலாவது வாசனத்தை வாசிங்க பனிரெண்டு ஒன்னை வாசிங்களே கத்தர் ஆபிரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் விட்டியும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் எது வரைக்கும் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் வரைக்கும் எத்தனை பேர் ஆமன்றீங்க ஆண்டவர் காண்பிக்க வரைக்கும் ஆண்டவரை நீங்க காண்பிங்க ஆண்டவரை நீங்க காண்பிங்க நான் எப்படி நடக்கணும் காண்பிங்க அந்த வார்த்தையில பிடிச்சு நடக்க எனக்கு காண்பிங்க எனக்கு ஒரு வழி காண்பிங்க ஹலோயா ஆண்டவர் ஆபிரகமே ஆசீர்வதிக்குமா சொல்றாரு உன் கண்களை நீ என்ன பண்ணு ஏறெடுத்து பார் கண்களை ஏற எடுக்கிறோமா ஹலோயா கண்களை எங்கேயோ வைக்கிறோம் எதையோ பார்க்கிறோம் ஏன் கண்ணு மூடி ஜபிக்க சொல்றேன் சொல்லுங்க கண்ணு மூடி ஜபிக்கணும்ன்றது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கண்ணை திறந்து கூட ஜபிக்கலாம் ஆனால் உங்கள் கண் பார்வை அலை மோகுது உங்களுடைய எண்ணங்கள் மாறுது சிந்தை மாறுது செயல் மாறுது அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா தேவனோடு கூட நீங்கள் இணையணும்னா நீங்கள் கண்ணை மூடணும் ஆண்டவர் கண்ணை மூட மாட்டார் அவர் கண்ணை திறப்பார் ஏன் அவரு அவருடைய கண்கள் நம்ம மேலே நோக்கமாக இருக்கு நம்ம மேல அவருடைய கண்கள் நோக்கமா இருக்கு பார்த்து கொண்டே இருக்கு உன்னை உள்ளாங்கல்ல நான் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் உன் மதில் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பதாக பாருங்க அவரு எவ்வளவு அழகாய் அந்த வார்த்தைகளை விவரித்து பேசுகிறாரு நீங்க பாருங்க ஆதிகாரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் ஜெனிசஸ் ரெண்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்களேன் நிலத்தினுடைய சகலத்தை செடிகளும் பூமியின் மேல் இன்னும் உண்டாக்கவில்லை நிலத்தினுடைய சகல வித பூண்டுகளையும் இன்னும் முளைக்கவில்லை ஏனினால் தேவனாகிய கர்த்தர் பூமியின் மேல் இன்னும் மழையை என்ன பண்ணலையா ஏன் முளைக்கல மழை வரல உன் தோட்டத்தில் அப்போ இது ஆண்டவர் அந்த நாட்கள் அதை உண்டாக்கும் போது இன்னும் மழையை வர பண்ணல இல்லையா அப்போ அந்த முளைக்கல செடி வளரல காய் வளரல பழம் வரல வளரல அதுக்கப்புறம் மழையை உண்டு பண்ணினாரு இல்ல அந்த பெருமழையை உண்டு பண்ணினாரு அலிலுயா இதை நம்ம ராமன்றீங்க ஆமாம் இப்போ மழையை உண்டு பண்ணியிருக்காரு வழியை உண்டு பண்ணியிருக்காரு நமக்கு நானே வலியும் சத்தியம் ஜீவன் என்றாரு ஜீவ தண்ணி என்றாரு ஜீவ நதி என்றாரு அவர் கிருபியை தந்திருக்கிறாரு வரங்களை தந்திருக்கிறார் நன்மைகளை தந்திருக்கிறாரு இன்னும் மழை பெய்யாத மாதிரி இருந்தா அப்ப கர்த்தர் உங்களுக்காக எதுவும் படைக்கல என்றது அர்த்தம் உங்களுக்கு சகல விதமான மர செடி பூண்டுகளை உன் தோட்டத்தில் அவர் விளைய செய்வார்னா உங்க மேல அந்த மலையை வர்ஷிக்க பண்றாரு ஹலிலுயா இந்த மலையை வர்ஷிக்க பண்றாரு ஆமாம் இப்ப நம்ம மலை வர்ஷிக்க பண்ணுகிற நாட்கள்ல இருந்து கூட இன்னும் நம்மளுடைய தோட்டத்தில் என்ன இல்லை செடி இல்லை அப்ப அவருடைய சிஸ்டியை நம்ம என்ன பண்றோம் தவறா பார்க்கறோம் அவருடைய சிஸ்டியை எப்படி பார்க்கறோம் இன்னும் ஆண்டவர் இதை அன்னைக்கு உண்டாக்கவில்லை மனிதன் உண்டாக்கவில்லை அதனால எதுவுமே என்ன பண்ணல முளைக்கல இல்லையா அப்புறமா என்ன பண்ணாரு மனுஷனை பாருங்க ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க ஆற வாசிங்க அப்படியே அப்பொழுது மூடும் பணி பூமியில் இருந்து எழும்பி பூமியில் எல்லாம் நனைத்தது ஏழாவது வசனம் தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசில் ஊதினார் மனுஷன் என்ன ஆனாரா 
జీవాత్మ లెలుయా ఎన్నా అన్నారు జీవాత్మ దేవునుడి వార్తలు ఎన్నా ఇరుకు జీవన్ ఇరుకు ఇప్పుడు అంతే జీవాత్మ పెట్టుచ్చి ఇప్పుడు మలై వరామ ఇరుకుమోది భూమి నెనయామ ఇరుకుమోది చెడి వలరుల పూండు వలరుల ఇప్పుడు ఇంత భూమి నెనైత్తు ఎన్న పన్నారు పూండు చెడి ఎలా వలరే చేయదారు ఎదుకాగ వలయ చేయదారునా మనిషనాగే ఉంగులుకు మినకాగ కర్త ఇంత భూమిల తోటతే వలయ చేయదా హల్లెలూయా ఇప్పు నమకాగ వలయ చేయదా నమకాగ తోటతే ఎన్న వలరుది చెడి మరం పొరం ఎలా వలరుది అలా నంబ సుదందరికరుమా నంబ సుదందరికరుమా ఎన్న నంబ వద ఎంగ ఇరుకునా తోటతే ఇలా కల్లు మెల్ల ఇరుకు విశ్వాసం కొంచెనాల్ విశ్వాసం కొంచె నాల్ కొంచ నాల్ల సోర్ందుర్రం కొంచ నాల్ల వీళ్ళుర్రం ఇల్ల అమెన్ దేవునుడి వార్తై అమెన్ అది విదయా ఇరుకు ఎతని పేరు ఆమెంట్రీ నల్ల ఒక ఆమెన్ చొల్లుంగలే బలమా ఒక ఆమెన్ చొల్లుంగలే పరంగ ఒక సంభవతే కాన్బిగ్రే న్యాయదిపతిగల్ పుస్తకం అది 9 ల నుండి 15 నింగ అప్రమా వీట్ల పోయి వాసిచికంగ నేరం ఇల్ల న్యాయదిపతిగల్ పుస్తకం 1వ అధికారం ఒన్పదులెందు పదినైంది అదుల పదినాలాదు వసనతే వాసికలా న్యాయదిపతిగల్ పుస్తకం పదినాన్గ వాసికలా అవల్ పురపడుగయిల్ ఎన్ తగపనడతిల్ ఒర్ వయల్ వలియై కేక్క వేండుం ఎన్రు అవనిడతిల్ ఉత్తరవు పెట్చుకుండి కలుదియన్ మేల్ ఇరుందు ఎరంగినా కాలే అవలై నోకి ఉనకి ఎన్న వేండుం ఎన్రార్ ఇది కాలే పోడియ మగల్ ఇది కాలే పోడియ మగల్కు వంది ఒరు వరచ్చియాన నలత అప్పా కుడుత్తుటేర్ అంగ తన్నీల వెలచ్చలిల ఒరు వనాందరం యార్ ఎన్ మగలై కట్టికిరాంగలు ఏ అప్పా ఎనకు వనాంతరత కొడతారు ఏ అప్పా ఇల్ల ఏ అప్పా ఎనకు మట్ట ఏ వంది వనాంతర చెడియే మొలకాం ఒక ఎడత కొడుకును అబడినిటి ఇంద తిరుమణం నడంద ఉడనే ఇంద మ్యారేజ్ ఆన ఉడనే తగపన ఇట్ట కేకరా అప్పా ఎనకు ఒక ఆశీర్వాద వేణో ఎతన పేరు ఆమెంట్రింగ్ నల్ల ఒక ఆమెంట్ చెల్లుంగ ఇనికి కేలుంగ అప్పా ఎనకు ఇనికు ఒక ఆశీర్వాద వేణో నల్ల చెల్లుంగలే ఆమెన్ అప్పా ఇనికి ఎనకు ఒక ఆశీర్వాద వేణు ఇవ సొల్రా అప్పా ఇన్నికి ఎనకు ఒక ఆశీర్వాద వేణు ఒడనే ఇంద కలదిన్ మేల ఇంద ఎరంగి ఇంద కాలేప్ కేకరారు ఎన్న మగలే ఉనకి ఎన్న వేణు ఇలాపా వరచ్చియాన నలంగల ఎనకు కొడుతింగ ఎనకి ఇప్ప వరచ్చియాన నల వేణా ఎనకు వయల్ నలంగల్ వేణు ఆండవరే తన్ని ఉల్ల నీర్ పాయ్చలాన ఎది వేణో నీర్ పాయ్చలాన నల వేణో ఎతన పేరు ఆమెన్ చెల్రింగ ఇన్నియోడి ఇన్నియోడి ఇది ప్రాఫటిగా ఇరుగుట ఇది తీర్క దర్శనమా ఇరుగుటం ఇది క్రిస్తువిన్ నామతుల వరచ్చియాన నలంగలై మాట్టి కర్తర్ ఉంగల్ వాల్కై నీర్ పాయ్చలాన తోటతే పోలే నీంగల్ నల్ల వదయాయి నల్ల వసనతై ఉదయకరవలా ఇర్నా కర్తర్ ఉంగలై నీర్ పాయ్చలాన తోటతే పోలే వాట్ ఆర్ ద జీవ ఊట్ ఎతన పేరు ఆమెండ్ర వాట్ ఆర్ ద ఒరి జీవ ఊట్ ఏ తోటతల వరం ఎప్ప వరం పాస్టర్ ఇప్ప వరం ఇన్నికి వరం అల్లెలూయా ఎదల్లా మరిత్తు పోయిరుకో ఎదల్లా నీర్ పాయ్కావ ఇరుకో ఎదల్లా వనంద్రమా ఇరుకో ఇంద్రకి నీంగల్ ఎరంగి యార్ ఎడతల కేకరింగ నా కాలే పెడతల కేకల కాలే పే అలైత కర్తర్ ఎడతల కేకరే కర్తర్ ఎనకి వరచ్చియాన నలతే ఎడతి నీర్ పాయ్చలాన ఎడతి తరివిరాగ విశ్వాసికరం రామేంచ ఎల్లార్కో నలవ వేణు ఆమెండ్రి ఒక కాలతో నన్ను ఏమాత్తిటాం వీడు వానా వాసల్ వానా ఇల్ల 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 ఆండవరు ఎల్లారుకు వీట తరువార్ ఎతని పేరు ఆమెండ్రింగ నా కూడా ఒక వీట కట్టువం ఒక ఆమెన్ చొల్లంగ పోరామ ఇల్ల చొల్లదిక నల్ల చొల్లంగ అలే లూయా ఏ ఏన నా వసనత విదక్కిర నా వసనత విదక్కిర చిగ్గుబిల అంద పగుదిల ఒక ల్యాండ్ పాతిటి వార వారం పై జోమ్ అనిట్ వరం వార వార ఒక నాల్ పై జోమ్ అనిట్ వరం పల లక్షంగల్ వేణో మనం ఇల్ల అలాగా ఒక పోరే 
அந்த இடத்துல இருந்து ஆண்டவரே இந்த இடம் இல்லைனா இந்த இடம் கொடு இந்த இடம் இல்லைனா அந்த இடம் கொடு அந்த இடம் இல்லைனா அந்த இடம் கொடு ஆண்டவர் எனக்கு இடம் வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு லேண்ட் வேணும் நான் கேட்குற ஆண்டவரிட கேட்டுனேங்கிற விட்டுறாதீங்க ஏன்னா இந்த பூமி மதுடைய நிறைவும் கர்த்தருடையது நான் வறட்சியான நிலத்தை கேட்க மாட்டேன் நான் நீர் பாய்ச்சலான இடத்தை தான் கேட்பேன் என் வீட்டில் நீர் பாய்க்கணும் நான் போர் போட்டால் தண்ணி வரணும் என் வீட்டில் தண்ணி வற்றி போகக்கூடாது கேளுங்க ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க நாங்கள்லாம் அதெல்லாம் விரும்புறது இல்லை பாஸ்டர் நாங்கள்லாம் அதெல்லாம் லைக் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா நீ போ நீங்கள் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எல்லாமே லைக் பண்ணுறீங்க ஆனால் வார்த்தை மட்டும் மாயக்காரன மாதிரி இருக்குது அதான் சொல்றாரு மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்துல என்ன சொல்றாரு வாசிக்கலாமா அங்க என்ன சொல்றாரு அஞ்சு ஆறு நினைக்கிறேன் மத்திய ஆறாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அன்றியும் நீ ஜபம் பண்ணும் போது மாயக்காரரை போல இருக்க வேண்டாம் மனுஷன் காணும்படியாக அவர்கள் ஜப ஆலயங்களில் வீதிகளிலும் சந்ததிகளிலும் நின்று ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்த்து என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மாயக்காரனை போல என்ன பண்ணாரு ஆண்டவர் தெளிவா சொல்றாரு மாயக்காரம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களே டச் பண்ணி ஒரு ஜபம் பண்ணுவோம் ஏன் நான் கையை தூக்கினேன் இல்ல இல்ல சர்ச்சில் வந்துதான் நான் ஜபத்தில் இல்ல ஹலலூயா நீ மாயக்காரனை போல என்ன பண்ணாதீங்க ஜபம் பண்ணாத ஆண்டவர் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றாரு அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் பரமண்டல ஜபத்தை சொல்றாரு அதெல்லாம் பேசினே வந்து தான் பரமண்டல ஜபத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் அந்த ஜபம் எங்கேருந்து வருது கத்துத்தராரு ஆண்டவர் கத்துத்தராரு தேவன் கற்றுக் கொடுக்கிறார் மகள் ஒரு மனவாட்டி எனக்கு வறட்சி வேணாம் எனக்கு வயல் நல தான் வேணும் அழலுவியா என் வாழ்க்கை வறட்சியில் இருந்தது போதும் என் வாழ்க்கை வனாந்தரத்தில் இருந்தது போதும் டெய்லி அன்னாட இன்னைக்கு இரநூறு கிடைக்குமா முந்நூறு கிடைக்குமா ஆயிரம் கிடைக்குமான்றது இல்லை ஆண்டவர காலையில் நான் கண்முழிக்கிறது நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தில் நான் கண்முழிக்கிறது நீர் பாய்ச்சலான தோட்டம் என்னை சுற்றி ஆண்டவரே நீர் பாய்ச்சலான தோட்டமாக மாற்றுங்க கேளுங்க ஆண்டவர் வீட்டு போடு வசனத்தை போடு விதை விதை அந்த வார்த்தையை விதைச்சுட்டே இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க நல்லா பாருங்க அப்படியே எட்டுக்குவாங்க லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் முள்ளுள்ள இடங்களில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறார்கள் ஆய் இருக்கிறார்கள் கேட்டவுடனே போய் பிரபஞ்சத்துக்குரிய கவலைகளினாலே ஐஸ்வர்யத்தினாலே சிற்றின்பங்களினாலே நொறுக்கப்பட்டு பலன் கொடாத இருக்கிறார்கள் என்னவா வசனத்தை கேட்கிறாங்க கேட்ட உடனே டீ ஹோட்டல் போயிடுறாங்க வசனத்தை கேட்கிறாங்க கேட்ட உடனே ஹோட்டலுக்கு சாப்பிடு அந்த ஹோட்டல் மெனுவு பார்த்த உடனே இங்க வந்த வார்த்தையெல்லாம் மறந்துருது எதை ஆர்டர் பண்ணலாம் எதை சொல்லலாம் அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துக்குரிய வார்த்தை வந்து உங்களை என்ன பண்ணுதுன்னா முள்ளா இருக்கு இந்த உலக வாழ்க்கை உனக்கு என்னவா இருக்கு முள்ளா இருக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை முள்ளு மேல போடாத இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு முள்ளு அது தேவனுடைய வார்த்தையை திருடும் தேவ வசனத்தை என்ன பண்ணிடும் திருடிடும் போன உடனே சர்ச் முடிச்ச உடனே ஒரு ஃப்ரெண்ட பாரு சர்ச் முடிச்ச ஒரு ரிலேஷன் பாரு ஓகே எல்லாம் ஓகே இந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ள எப்படி இருக்கு அது பலன் கொடாத அளவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க முள்ளு மேல வார்த்தைய போடாதீங்க எல்லாம் தேவை எல்லாம் தேவை ஆனா முள்ளு மேல இருக்கக்கூடாது அமேன் கடைசியா வாசிக்கலாம் நல்ல நிலத்தில் உதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்டு அதை உண்மையும் 
நன்மையுமான இருதயத்தில் காத்து பொறுமையுடனே பலன் கொடுக்க இருக்கிறார்கள் நல்ல இறுதியுமா வசனத்தை கேட்க விதைக்க என்ன வேணும் நம்ம சொல்லுவோம்ல ஏ அவங்க ரொம்ப நல்ல மனசுப்பா அவங்களுக்கு அமேன் ஒரு சிஸ்டர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டுக்கார் பார்க்குறது தான் பயங்கரமாக குவார் ஐட்டு வெயிட்டா ஆனால் கொல்த போல யார் அப்படின்னு வரு நம்ம எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க இறுதியத்தை வைத்து சொல்கிறாங்க இந்த நல்ல இறுதியத்துக்குள்ளே என்னன்னா நல்ல வார்த்தைகள் இருக்கும் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்லுங்க நல்ல வார்த்தைகள் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே போகும்போது அவங்க நல்ல தோட்டமாக மாறுறாங்க நல்ல ஒரு ஆமின் சொல்லு நல்லா சொல்லுங்களேன் கடைசியாக ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் மத்தியோ பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் மேத்யூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி எயிட் பதிமூன்று நிலம் உலகம் நல்ல விதை எதுலையா இருக்கா பாருங்க நிலம் உலகம் நிலம் எது உலகம் த ப்ராப்பர்டிஸ் வந்து த வேர்ல்டு நிலம் வந்து தோட்டம் துறவு இதெல்லாம் வந்து என்னவா இருக்கா உலகம் நல்ல விதை ராஜ்யம் சொல்லுங்க நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர் நல்ல விதை யாரு ராஜ்யத்தின் யார் புத்திரர் சொல்லுங்க அப்பா பிதா என்று அழைக்கக்கூடிய புத்திர சுவீகாரம் உடையவர்கள் தான் ராஜ்யத்துக்குரிய விதை எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க அப்போ அவர் பிள்ளைனா அமேன் நான் இந்த புத்திரர் என்ற ஒரு தலைப்பு எடுத்தேன் எத்தனை பேருக்கு ஞாபகத்தின் தெரில நம்ம யூடியூப்ல போய் பாருங்க புத்திரர் யார் புத்திரர் அப்படின்னா மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கும் சமாதானம் பண்ணி வைக்கிறவர்கள் தான் தெய்வ புத்திரர் அமேன் அவங்க தான் புத்திரர் அதுக்கு மோசையை சொல்றார் ஏன்னா மோசு இஸ்ரேலர்கள் தப்பு பண்ணும் போது தேவனிடத்தில் பறிந்து பேசுகிறார் இல்லாண்டவரே என் சென்னத்தை நீங்கள் ஒன்றும் அப்போ அவர் புத்திரர் இப்போ நம்ம இன்றைக்கு ஆலயத்துக்கு வரும் ஆலயத்தில் வந்து ஒருத்தர் யாரோ பேசலை இன்றைக்கி சர்ச்சுக்கு வரலன்னா நம்ம போய் சபையோடு கூட சமா சமாதானப்படுத்துகிறோமா ஒரு நாள் ஒருத்தர் யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கி சர்ச்சுக்கு வர முடியல ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை ஏதோ ஒரு வார்த்தை ஏதோ ஒரு தவறு ஏதோ ஒரு குறைவு வரும் ஆனால் சமாதானப்படுத்தி இருக்கிறோமா அவங்கள போய் ஏங்க சர்ச்சுக்கு வரல இல்லைங்க அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு மாதிரி பேசிட்டாங்க ஐயோ அவங்களெல்லாம் விடுங்க நம்ம கர்த்தரை பார்க்க போகிறோம் ஆலயத்துக்கு நம்ம எந்த ரிலேஷனை பார்க்க போகல சபைக்கு நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம் ஆண்டவராகிய தேவனை பார்க்க போகிறோம் வாங்க அவங்க தான் தெய்வ புத்திரர் அவங்கள தான் புத்திரன்னு சொல்கிற கர்த்தரோடு அந்த மனுஷனை சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் தேவ அவர்கள் தான் ராஜ்யத்தின் புத்திரர் எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க இப்ப நான் ராஜ்யத்தின் புத்திரம் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்லுங்க இப்ப ராஜ்யம் என்னன்னா ராஜ்யம் என்றது வந்து ஒரு சின்ன வட்டம் இல்ல ராஜ்யம் என்பது ஒரு பட்டணம் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்றீங்க ஒரு பட்டணத்தின் புத்திரர் நான் எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க ஒரு பட்டணத்துக்கு நான் புத்திரர்னா இந்த இடத்துல நான் தரித்திரர் அல்ல ராஜாவின் ராஜாவுடைய புத்திரராய் புத்திர சுவீகாரத்தின் ஆவி உடையவனாய் அப்போ இன்னைக்கு ஏன் தரித்திரம் ஏன் ஒரு பாவ வேஷம் ராஜ்யத்தின் புத்திரர் இல்ல ஒரு 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 காம்பவுண்டுக்கு ஓனர் இல்ல சார் ஒரு பட்டணத்துக்கு ஓனர் ஏன்னா அவர்கள் தேவ ராஜ்யத்தின் புத்திரர்கள் தேவ ராஜ்யத்தில் அந்த வதை இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்லி உலகம் நலம் ராஜ்யத்துக்குரிய விதை இந்த பூமியில் விதைக்கும் போது இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நம்ம அறுவடை செய்வோம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் பூமியை விறக்குறேன் நான் உலகத்தை விறக்குறேன் உலகத்தை விறக்குறேன்னா ஆண்டவராகிய தேவன் வந்து ஏன் இந்த பூமியில் காலை வைக்கணும் அவர் வெறுத்து விட்டுருக்கலாம்ல அவர் வந்தார் வாழ்ந்தார் வாழ வச்சார் கிருபை தந்தார் ரத்தம் சிந்தினார் மீட்டார் கொடுத்தார் வச்சுக்க தெரியல எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க நமக்கு வச்சுக்கே தெரியல விட்டுட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் ஹலலுயா நமக்கு வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தத நம்ம இழந்துருக்கிறோம் பாரு திருப்பி நம்ம பெற்றுக்கணும் எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க இந்த ராஜ்யத்துக்குரிய விதை சொல்றாரு வானம் என்னது பூமி 
ஏங்க பூமியில கால வைக்கணும் பூமியை வேண்டாம் காலை தூக்கினு இருக்கலாம்ல எதுல ராமன்றீங்க அப்ப அவர் பாடியில இந்த பூமி வந்து கனெக்டடா இருக்கு ராஜ்யத்துக்கு இந்த பூமிக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குதுங்க அவருடைய சரீரத்தின் கனெக்ஷன் இருக்குன்னா அவருடைய சரீரத்தின் ஆகிய ஜீவா அப்போ நமக்குள்ள இருக்குன்னா நமக்கும் அந்த கனெக்ஷன் இது கையை தட்டி நல்லா தெரிஞ்சவங்கிறாரு <laughs> பூமியில வெறும் பிள்ளையா மாத்திரம் இல்ல நான் ராஜ்யத்தின் புத்திரரா இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த அரண்மனையின் சொத்துல நானும் ஒரு வாரிசா இருக்கிறேன் விதைகளை இந்த பூமியில நான் விதைப்பேன் இந்த பூமியை நான் சுதந்திரிப்பேன் எத்தனை பேர் ஆமேன்றீங்க ஹலலூயா ஆமேன் கத்த நமக்கு நன்மைகளை தந்திருக்கிறார் நம்ம என்ன செய்யணும்னா வசனத்தை என்ன பண்ணக்கூடாரு உலக பிரபஞ்சத்துக்கு விற்க கூடாரு கல்லு மேல போட்டது போல விசுவாசம் கொஞ்ச நாள் விட்டு நம்மளை விட்டு போயிடக்கூடாது வழி அருகே போல நமக்குள்ள இருக்கக்கூடாது ராஜ்யத்தின் புத்திரராய் இந்த உலகம் நலமாய் நம்மளுடைய தேவன் நமக்கு கொடுத்த எல்லா வார்த்தை அது விதையாய் வைப்போம் என்று சொன்னால் நம்ம தான் நம்ம தான் யாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்ம தான் யாரு நம்மளா யாரு சொல்லுங்க நம்மளா கிங்கு நம்மளா ராஜாத்திகள் ராஜாக்கள் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த கழுதை ஜபத்தை கேளும் பலார்னு ஒண்ணு கொடுங்க யாருனா அப்படி சொன்னான் இந்த கழுது மலை ஏறி வாங்க ஆண்டவர் கழுதியா பச்சார் எப்படி அவருடைய சாயலா கழுதியா பார்த்துக்கிறோமா மூக்கு இவ்வளோ பெருசாரும் அது கால் இப்படி எட்டி ஓதிக்குமா சில பேர் ஜபிக்குமா சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் இந்த கழுத மேல நீங்க சவாரி செய்யுங்க மாட்டு வண்டி அணி இல்லைங்க பிள்ளைங்க நான் எத்தனை பேர் ஆமன்றீங்க நான் பிள்ளைங்க எனக்கு அந்த அந்த தைரியம் இருக்கு நான் காலாட்டின் ஜோம் பண்ணா கூட ஒரு சில நேரத்தில் நான் என்ன தெரியுமா நீ இப்போ கால் யாருனா பார்த்தா அவர் பாஸ்ட்டு காலாட்டின்னே ஜபிக்கிறார் சார் நான் காலாட்டிக்கினு உனக்கு முன்னாடி ஜபிக்கல என் அப்பா முன்னாடி ஜபிக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு நான் காலாட்டினாலும் பிள்ளை என்னை தாலாட்டுக்கிற பிள்ளை நான் போகாம இருந்தா நீங்க சொல்லுங்க ஜெல்லஸ் இருந்தா நீங்க பேசிக்கங்க நானும் தாளாற்ற பிள்ளை உங்களுக்கு ஜெல்லஸ் வர மாட்டேது கோவம் வர மாட்டேது வைராகி வர மாட்டேது ஒன்றும் வர மாட்டேது உங்களுக்கு உங்களை பார்த்தா எனக்கே பிரதாபமாக ஆகுது நான் பிள்ளைங்க எத்தனை பேர் ஆமின்றீங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கு முன்னாடி நான் இப்படி நிற்கலாமா வேற யார் முன்னாடி நிற்க முடியாது ஏன்னா பல்லா கடவுளுக்கு முன்னாடினா பாருங்க ஆராதனை என்பது வாரத்தின் ஒரு நாள் அல்லைங்க ஹலலுயா இந்த பூமியில் வாழ்நாள் எல்லாம் ஆராதனை வாரத்தின் ஒரு நாளை உடைத்து வாழ்நாள்லாம் ஆராதிக்கிற கிருபையை தான் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் நீ எப்போ ஆராதிச்சாலும் அப்பா கேட்பார் நீ எப்போ பேசினாலும் நீ எப்போ ஜபித்தாலும் என் தகப்பன் உனக்கு பதில் தருகிறவர் என் அப்பா துரோகம் செய்கிறவர் இல்லைங்க என் அப்பா துரோகம் செய்ய மாட்டார் என் அப்பா உனக்கு நல்லதான் செய்வார் உன் தோட்டம் நீர் பாய்ச்சலான தோட்டமாக மாறும் ஆமேன் காரணம் என்னென்னா தேவனுடைய வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கிறது அப்படியே நம்ம எழுந்து நிற்கலாமா எல்லா அப்படியே எழுந்து நிற்கலாமா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் ஒவ்வொருத்தரையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராங்க காட் பிளெஸ் யூ ஆமேன்